杯咖啡吧。我我觉得，嗯，那天晚上我我我想跟你解释一下，宋总，不用说了。我明白啊！别，你千万别误会，我是想说，不管那天晚上我说了什么，你千万都别当真。我就是喝多了，我瞎瞎说的。我明白，不是你想的那样。宋总宋总，我觉得你比我勇敢很多。我是一个喜欢逃避的人。当初我去了美国，留下了你一个人承担这一切。我还不敢承认内心的情感，所以才找苏启一直在躲避你。其实我是在害怕，我在害怕第一个说出喜欢的人是我。不过这一次我一定不会逃避了。也没有人可以阻止我，我也不会自私的希望你再给我更多的东西。宋总，我喜欢你，跟我在一起好吗？让我好好的补偿你。宋总，你的电话不是在那儿吗？去了，你给我讲讲这是什么道理啊？好啊，我给你讲讲道理。我现在不喜欢这些小狗小猫的，所以我想把它们请出去。我也不喜欢这里的装潢，我想重新装修一点，因为这是我的店。反倒是你们在这里大吵大闹，到底是谁不讲理？苏启，你到底要干什么呀？我不想来这。苏启，不管怎么说，这些小动物是无辜的。我知道你不喜欢我，我可以走，可以不在这儿工作。你能不能把他们留下？严嵩，我告诉你，我最讨厌的就是你这种人。我明明没好好的劝过你，也跟你商量了，请你不要再勾引林巧。你也信誓旦旦的答应我，可是我没想到你再一次背叛了我。我告诉你，这一切都是因为你造成的。苏琪，继续给我拆。苏琪已经失业了，你再把这些都带回去，那你和严朗的生活不乱成一锅粥了？那我们也不能不管他们呀。我们先把他弄回家，然后再想办法找其他宠物店把他们送过去，那好不好？哎，不服了你了。嗯
会了，今天严朗开家长会，开家长会，这，我给石小姐打个电话，让她帮我去。哎，哎，严朗要开家长会，多好的机会啊！和那个小家伙独处，去帮他开这个家长会，回头让他在严嵩面前给你美言几句，完爆家里那家伙。哎呀，你快去吧，严嵩这我拖住他。哎呀，那我们走了，怎么，舍不得啊？干活吧。干活啊！哎呀，我真是上辈子欠你的。放这儿吧，谢谢啊。该死的石小杰，只给个仓库地址，自己还不来，看我怎么收拾他！行了你，多亏了石小杰了，要不然他们真没地方去。哎，这些小狗小猫们，是有家了，还得我干了这么多活。下辈子是不是都可以不干活了？累死我了！嗯、等我有钱了，你就可以不干活了。嗯、现在怎么办呀、啊？工作没了，又快交房租了。嗯、没事，没钱我养你和严老、嗯。那我嫁给你算了。你还好意思开这种玩笑吗？你现在需要一个男朋友。你看，你看，又是这种态度。你说你现在正应该是谈恋爱的好年纪，非要把自己搞得跟单身女强人似的，你累不累啊？没办法，习惯了。哎，最可怕的就是你这种心态，不是找不到，而是根本就不想找。你说你一个人带着严朗这么多年，吃了多少苦，你自己心里清楚。你得改变。就我这样的还带一孩子，怎么改变呀、啊？不是吧？现在摆在你面前的就有两个不嫌弃你有孩子的优秀男士，请唤起你内心的呼声，做出选择吧。听说苏小姐把宠物店给拆了，还把严嵩赶跑了，一定很解气吧？你的消息可够真令灵通的、啊。那苏小姐接下来有什么打算？欧阳总裁应该比我更清楚该做什么吧？想让我出手？怎么？可怜他？你不是说你要帮我吗？我怎么会可怜他呢？这个世界上可怜的人那么多，如果我每一个都可怜的话，那我每天不得忙死？我还要不要赚钱？所以，欧阳总裁，你的意思呢？首先，我们可以让严嵩找不到一份稳定的工作，然后呢？你不用告诉我怎么做，我相信欧阳总裁的能力。对了，苏小姐，你打算什么时候告诉林乔，那孩子是秦墨的？我的事情就不用你操心了，我先走了。剩下的事情就交给你了，欧阳总裁。苏小姐，慢走。苏小姐把宠物店拆了，怎么还不想？这你就不懂了。当一个女人恨上一个男人，这辈子都不可能消停。你马上去安排一下，我也要让严嵩在我们这个城市找不到任何一份稳定的工作。总裁的意思是，严嵩如果走投无路了，林乔一定会帮他。只要林乔跟严嵩走得越近，秦墨就会越早离开。明白了，总裁，我这就去办。